Kosongo hadi Dar es Salaam lenye jumla ya kilomita 232 lakini pia tuna tuna bomba la kutoka Mnazibe hadi Dar es Salaam hii ndio raha ya mabomba hii ndio raha raha kwa hiyo ndio sherehe yenyewe na hii ni katika kumthibitishia mheshimiwa Mseven kwamba ulinzi wa bomba hili uko safi kabisa wala hakuna tatizo Tanga oye tuna bomba lingine la Mnazibei kuja Dar es Salaam hadi Tegeta yenye jumla ya kilomita 522 lakini tuna bomba lingine ambalo lilijengwa enzi za baba wa taifa linalotoka Kigamboni hadi Ndola Zanzibar Zambia lenye jumla ya kilomita moja na saba na kumi. hili bomba ambalo linajengwa kutoka Hoima hadi hapa Tanga ni la tofauti na mabomba mengine yote na bomba hili litakuwa ni la aina yake nafikiri duniani hapa tafua na bomba lefu la aina hii lenye jumla ya kilomita moja na tano linalosafirisha crude oil lakini crude oil yenyewe inayosafirishwa inakuwa heated jini heated maana yake ni kuchemshwa inasafirishwa kutoka kule imekuwa imechemka kwenye temperature fulani ili kupunguza ile viscosity isiyo inakwama kwenye mabomba bomba lefu kwa taarifa nilizonazo liko India ni la kilomita sita kwa hiyo hili la kilomita moja na tano litakuwa la kwanza inawezekana duniani Uganda oye Tanzania oye kwa hiyo haya ndio utofauti na hili bomba lililopo lakini mheshimiwa rais amezungumza kwamba products za hydrocarbons material zinatengeneza vitu vingi mbali ya mafuta ya petroli na diesel mbali ya mafuta ya ndege na mafuta ya taa bado yanatengeneza pia vitu vya plastiki kutokana na process inaitwa polymerization kwa hiyo na uwezo ukaona kwamba kuna products nyingi zitakazokuwa zinatokana na hii na mahali popote palipo na hydrocarbon materials lazima patakuwepo na gesi ya methane na ethane lakini ametueleza pia mheshimiwa na sisi tunamkubalia kwamba angependa ile gesi inayotoka mtwara tupitishie kwenye hili hili bomba tutengeneze bomba lingine mbadala tukauze gesi yetu kule kwa sababu tuna gesi nyingi kwa hiyo wao wanaleta huku na sisi tunapeleka kule ili wakafufue viwanda vyao vya chuma ambavyo vinahitaji vinahitaji moto wa kutosha kwa ajili ya kutoa yale maoxide kwa hiyo ninachotaka kumhakikishia mheshimiwa haya yote yanawezekana tumeanza vizuri na kwa vile umetukubalia sisi sisi kwa Uganda hatuwezi kukataa kuwakubalia na hii ndio spirit ya East Africa Cooperation au East Africa Community. Ndugu zangu wanatanga. Leo nimeeleza tumekuja hapa kwa ajili ya shughuli ya bomba. Lakini kwa sababu niko Tanga angalau nizungumze pia mambo mengine machache yanayowahusu wanatanga. Tumepanga Hivi karibuni tutaanza ujenzi wa barabara nyingine ya Rami kutoka Tanga hadi Bagamoyo. Yenye jumla ya kilomita tano. Hii barabara iko ndani ya mradi wa East Africa Community. Upembuzi ya kinifu umeshamalizika. Usanifu umeshamalizika na fedha zitatolewa na benki ya maendeleo ya Afrika African Development Bank. Kwa hiyo hii nayo ni moja ya njia itakayoweza kuleta maendeleo ya kweli katika mji wa Tanga. Tunataka Tanga iwe Tanga kweli. 
tunataka tanga watu wasitange tange bali watakapokuwa wanatanga tanga wanapata kazi wanapata pesa wanatanga tanga na maisha ya kwenda juu lakini pia swala la viwanda Mheshimiwa mkuu mkoa amenieleza kuna viwanda vingi sasa hivi vimeanza kujengwa. Na vingine nitapata heshima kesho kuanza kuviwekea mawe ya msingi na kuvifungua. Tunataka turudishe Tanga. Lakini Tanga kuna tatizo kubwa la ardhi. Kuna ardhi nyingi ambazo zilichukuliwa na watu wakashindwa kuziendeleza na wananchi wa Tanga ambao ni wakulima wazuri na wanaopenda kuitikia wito wa hapa kazi tu wanakosa mahali pa kulima. Nimeshatoa maelekezo katika mashamba yote sabina mbili yaliyoko katika mkoa wa Tanga wayapitie. Na bahati nzuri uongozi wa mkoa na wizara ya ardhi waziri yuko hapa wameshayapitia. Na mashamba kumi na mawili yameshaandikiwa notes ya siku tisini kwamba watakaposhindwa wanyanganywe lakini kuna mashamba matano yenye jumla ya hekta 14 elfu tayari nimeshayafuta na hayo mashamba mengi yako muheza nafikiri yatarudishwa kwa wananchi wagawiwe bure walime bure lakini kwa wale wote watakaopewa yale mashamba kwa ajili ya kufanzia kazi kulima kuhakikisha wanayalima wazipo yalima nao watanyanganywa tunataka tukiwapa mashamba yawe yanalimwa kwa sababu mumeomba mashamba kwa ajili ya kulima na hili swala linashughulikiwa na mkuu wa mkoa pamoja na waziri wa ardhi na ninajua amekuja hapa katika siku zake atashughulikia hilo ninataka mashamba wale wananchi ambao hawana mashamba na kwa yale tulio ya picha tulio ya futa wahakikisho wanapewa wananchi wa Tanga hayo ni mashamba yao walipewa na Mungu palikuja tu wachache pale wakawazurumu na serikali ya awamu ya tano lazimi wanyanganye na hiyo ndio hali halisi ya kuhakikisha tunarudisha maendeleo kwa wananchi ndugu zangu Mkuu wa mkoa amezungumza kuhusu bandari. Na amenichomekea kweli hapa hapa. Na amenichomekea kwa sababu anajua hayupo mtu wa kuniomba mwingine. Angalau yeye mkuu wa mkoa ananijua vizuri. Wengine wanaogopa kuniombaomba. Kwa hiyo hili swala pia aliniambia msegeju mmoja hapa anaitwa Umi Mwalimu naye amekuwa akinisumbua sumbua sasa ukisumbuliwa na watu ambao wanakufahamu na saa nyingine huwa mnazungumza ruga moja mkiwa kwenye mikutano yenu hasa tukiwa chini ya mheshimiwa Kinana nimeguswa hili swala la bandari nitalibeba na mheshimiwa waziri wa uchukuzi yuko hapa profesa nafikiri yuko hapa profesa huko hapa profesa yuko hapa kwa hiyo niweke hili ombi la mheshimiwa mkuu wa mkoa katika matazamio yako na tujue namna gani tunaweza tukajenga bandari hapa haiwezekani tukawa na mahali ambapo meli kubwa kubwa zinakuja kwa ajili ya kuchukua mafuta crude oil alafu kina cha maji kiwe kidogo kwa hiyo tutapanua pia bandari ya Tanga ili tuwe na bandari tatu kubwa kama tunavyopanua bandari ya Mtwara kama tunavyopanua bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Tanga tutaipanua ili kina chake kiongezeke ili wananchi wa Tanga waweze kufanya biashara na mizigo mingine isiwe lazima kwenda Dar es Salaam. Hiyo inateremkia hapa inasambaa kwa wananchi. Na hiyo itapunguza bei ya bidhaa zilizoko huko. Niseme tu ndugu zangu kujengwa bomba tanga 
Halikuja kwa makosa. Halikuja kwa makosa. Ukitoka Moa hadi Msimbasi kule kusini mwa Mtwara tuna jumla ya kilomita moja na mbili. Maeneo yote yangeweza kujengwa bandari. Maeneo yoyote kati ya hapo yangeweza kupelekwa bomba. Lakini hata katika mkoa wa Tanga tungeweza tukapeleka hata pangani kwa mheshimiwa Ugweso. Bomba likaenda pale tukachepuka kidogo hapa. Tungeweza hata tukaenda wilaya ya ya Mkinga kwa mheshimiwa mbunge wa kule anaitwa Kitandura tena ni wa CCM kwa hiyo kwa Kitandura ni CCM kule pangani ni CCM lakini tumeleta hapa ambapo ijini ni wa chama gani Kwa hiyo mnaweza mkaona serikali ninayoiongoza ni serikali isiyobagua wa Tanzania. Ni serikali inayotaka kupeleka maendeleo mbele. Ni serikali inayoeleza kwa vitendo kwamba maendeleo hayana chama. Kutoka hapa kwenda kwa mheshimiwa Uweso tungelichepuka tu pale mpakani tukalipindisha hivi lakini hatukufanya hivyo tungeweza tukalichepuka tukalipeleka kwa kitandula tukatandula huko hatukufanya hivyo tukalileta hapa tumelileta kwa masilahi mapana ya watanzania na ya wanatanga kwa hiyo pasitokee mtu yoyote akatumia hili bomba akasema amelileta ye Ashindwe kabisa aregee kwa sababu hakulileta limeletwa na serikali ya Magufuli serikali ya chama cha mapinduzi isiyobagua watu isiyobagua wa Tanzania inayolenga maslahi mapana ya nchi kwa ajili ya maendeleo na mheshimiwa umi ninaambiwa wewe umezaliwa huku ulikuwa unanisumbua sumbua sasa nimerileta basi mbaya mama Jose yuko hapa na mimi ungenitafutia msegeji wa hapa nikabaki huku huku tanga oe wasegeji ni watani zangu jamani kwa hiyo hamna tatizo Tanga oe. Kwa hiyo ninasema tanga, serikali ninayoiongoza ni serikali ya masilahi ya mapana ya Watanzania. Kama mtakavyoona mradi huu ni muhimu na ni mkubwa sana kwa taifa letu na kwa nchi ya Uganda. Mmeona itapita katika mikoa minane. Na ndio maana mmeona wakuu wa mikoa wa nane wako hapa. Malati wa nane wa mikoa wako hapa. Itapita katika wilaya 24. Itapita katika vijiji 124. Haya yote ni maendeleo ya Watanzania na ni maendeleo ya nchi ya Uganda. Na kwa bahati nzuri mradi huu kilomita zote 1115 ziko Tanzania. Mheshimiwa Mseveni na kuhakikishia Tanzania iko imara. Tanzania iko imara. Na mimi ninafahamu kwa sababu wewe unazifahamu mbinu nyingi za medani. Katika kuchambua kwako ndio maana ulichambua bomba hili lipite Tanzania. Kwa sababu unaamini ulinzi wa Tanzania ni mzuri. 
Hili bomba kwa upande wa Tanzania tuna kilomita moja na mia moja kumi na tano. Ukigawa kwa kilomita moja moja maana yake tunahitaji maskari elfu moja na mia moja kumi na tano. Tunao wa kutosha. Hata ungeweka mgambo tu. Hata tungepanga wengine huku wako wengi we have the reserve army ya kutosha. Kwa hiyo nataka kukuhakikishia usalama wa bomba hili uko salama. Lakini ni ukweli kwa sababu tutakuwa tunashiriki ulinzi ulinzi. Nitakuomba siku moja angalau tuwe tuna contribute contribute kidogo. Angalau katika kuwapa hao wanajeshi hata wanani watakao kuwa wanashiriki kama ni polisi, wanajeshi, mgambo au nani. Hata hata posho kidogo. Ili kusudi wapate motisho vizuri. Kwa hiyo nikija na kuomba mheshimiwa Usiju ukakataa hizo anza kuzitaarisha vizuri vizuri mapema mapema. Na hiyo pia ni opportunity ya employment ya watu wetu ambao tunahitaji. Ndugu zangu wanatanga Leo tumekuja kwa siku hii muhimu. Na siku hii muhimu imeenziwa vizuri na wenzetu wa Uganda pamoja na washirika wetu walioamua kuja kuwekeza katika maswara haya. Napenda niwapongeze sana Total na Sinoc na makampuni mengine ambayo yameamua kuja kuwekeza katika nchi ya Uganda na nchi ya Tanzania. Yameamua vizuri. They are not supposed to regret. Wako kwenye mahali pazuri na salama. Tutahakikisha tunaendelea kushirikiana nao katika masharti yale ambayo yako kwenye mkataba na wao wajiandae kufanya kazi kikamilifu. Lakini nitoe ombi kwa makampuni haya pamoja na kwa rais Museveni. Sioni sababu kwa nini mafuta yaanze kutoka baada ya miaka mitatu mpaka mbili na ishirini. Atuhitaji kukaa kwa miaka yote mitatu tunasubiri hili. Makampuni yenyewe umeyataja yametoka Ufaransa, mengine yametoka UK. Hakuna sababu ya kudelay for almost three years just waiting for 1445 kilometers. They can do it even during night and day to do this project to make sure that is accomplished during the right time. Kwa hiyo that's my request to you your excellence president pamoja na makampuni yanayohusika kwamba they are supposed to act with the big speed na hii ndio dhana ya hapa kazi tu wapange program yao wameeleza pale we are going to have three contractors waweke sub contractors wa kutosha wanaotoka Tanzania na kutoka Uganda ili wawe distributed kwenye kilomita zote elfu moja na na nne arubana tano ili mradi huu uwe realized mapema kwa sababu kama pesa wanazo eneo wanalo mafuta yapo na watu wapo na contractors wapo kwa Tanzania tuna registered contractors wengi na registered consultants and the firms they are there kwa hiyo mimi ni waombe i'm just requesting you contractors totare and sinoc and all other companies make sure that you finish this project before 2020 you are capable You are from great nations. Mmetoka Uingereza, mmetoka Ufaransa. Nchi kubwa kama hizi mnangangania miaka mitatu kilomita moja tu. Itakuwa ni aibu. Waganda wanataka kuuza mafuta yao. Na sisi tunataka tukorekt hela hapa mapema. Na hawa wafanyakazi tunataka wawe wapate pesa mapema. Na huo ndio uchumi wa kisasa. Hilo ndio ombi langu ambalo nina uhakika mheshimiwa mzee wetu Mseveni ukilisimamia hili litaweza kukamilika mapema Ndugu zangu wanatanga